அனைவருக்கும் வணக்கம் திங்கள் முதல் ஞாயிறு வரை வாரந்தோறும் பனிரெண்டு ராசிக்காரர்களுடைய வார பலனையும் அந்த வாரத்தில் வரக்கூடிய விரதங்களையும் நாங்கள் வாரந்தோறும் அழைத்து வரும் இத்தருவாயில் இந்த வாரத்திற்காகவுடைய ராசி பலனை பார்ப்போம் முதலாவதாக மேசராசியில் பிறந்தவர்கள் தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியும் கொண்டவர்கள் மேசராசிக்காரர்கள் எந்த கார காரியங்களையும் கடின உழைப்போடு சாதிப்பவர்கள் இந்த மேசராசியில் பிறந்தவர்கள் ஆகையால் இந்த வாரம் உங்களுக்கு எப்படி அமைகின்றது என்றால் இந்த வாரம் நீங்கள் விடாமுயற்சியோடு செயல்படிய வாரமாக அமைகின்றது உங்களுடைய உழைப்பை உங்களுக்கு வெற்றி தரக்கூடிய வாய்ப்பாக காணப்படுகின்றது பொதுவாக குடும்பத்தாரோடும் சரி நீங்கள் தொழில் புரியக்கூடிய இடமாகவும் சரி விட்டு கொடுத்து நீங்கள் காரியங்களை சாதித்தீர்கள் என்றால் வெற்றியை கொள்ளக்கூடிய வரும் பிடிவாத குணத்தோடு நீங்கள் செயல்பட்டீர்கள் என்றால் இந்த வாரம் உங்களுக்கு மிகவும் பாதகத்தை தரக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இந்த வாரத்துக்குரிய மேசராசி அன்பர்களுக்குரிய நாட்களை பார்த்தோம் என்றால் நான்கு ஆறு ஏழு பனிரெண்டு இருபத்தொன்று இருபது இந்த நாட்கள் சிறப்பாக உங்களுக்கு அமைந்துள்ளது என்பதை அறிய தந்து அடுத்ததாக இடபராசி அன்பர்களுக்கு இடபராசி அன்பர்களே மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய மகாலட்சுமி அருள் தரக்கூடிய காலமாக இது உங்களுக்கு அமைந்துள்ளது என்ன மகாலட்சுமி என்ன தரப்போகின்றாள் என்று நினைப்பீர்கள் அதாகப்பட்டது நல்ல சுபகாரியங்களை நீங்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய காலமாக அமைந்துள்ளது மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய காலமாக இருக்கின்றது திருப்தியான உங்களுடைய வேலை செய்யக்கூடிய ஸ்தானங்களில் மகிழ்ச்சியாக பணிகளை செய்யக்கூடிய காலமாக அமைந்துள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் புகழ் என்பது எல்லோருக்கும் தேவையான ஒரு விடயம் அந்த விடயத்தை பார்த்தோம் என்றால் இந்த இடபராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஸ்தாபனங்களிலும் மற்றும் இல்லங்களிலும் உங்களுடைய சுற்றுவட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய நண்பர்களோ அல்லது உங்கள் உறவினர்களோ அதர்கள் மூலமாக பாராட்டுதல்கள் புகழ்கள் என்பன எல்லாம் வந்து விழுறதக்கூடிய வாய்ப்பாக காணப்படுகின்றது ஆகையால் புகழ் தரக்கூடிய வாரமாகவும் மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய வாரமாகவும் இது அமைந்துள்ளது ஆகையால் மகிழ்ச்சியாக இந்த வாரத்தை நீங்கள் கை கொண்டுங்கள் உங்களுடைய வார பலனில் வரக்கூடிய அதிர்ஷ்ட நாட்களை பார்ப்போமானால் ஏழு ஆறு நான்கு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஐந்து இருபத்தேழு இந்த நாட்கள் சிறப்பாக உங்களுக்கு அமைந்துள்ளதை அறிய தருகின்றோம் அடுத்ததாக மிதுன ராசி அன்பர்கள் நுணுக்கமாக எக்காரியங்களையும் கைகொள்பவர்கள் அதாகப்பட்டது தாங்கள் செய்யக்கூடிய விடயம் மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் மிகவும் நிதானத்தோடு அதாக சொல்வார்கள் தண்ணிக்குள் செடு அந்த நெருப்பை கொண்டு செல்வார்கள் என்று சொல்வார்கள்ல அந்த மாதிரி மிதுன ராசிக்காரர்கள் தங்கள் காரியங்களை வெளியில் காட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனால் தங்கள் காரியம் வெளியில் வந்த பிறகுதான் மற்றவர்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி நுணுக்கம் மிக்கவர்கள் மிதுன ராசிக்காரர்கள் அவர்களுக்கு இந்த காலம் எப்படி அமைந்திருக்கின்றால் பொதுவாக அவர்களுக்கு இந்த வாரம் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது உறுதியான செயலோடு இருக்க வேண்டும் உறுதிப்பாட்டை நிலை கொள்ள வேண்டும் மற்றும் எந்த விதமான சஞ்சலமும் இல்லாமல் காரியங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லாமல் துணிந்து இறங்க வேண்டும் துணிச்சல் உங்களுக்கு வெற்றியை தரக்கூடிய காரியமாகவும் அரச சார்ந்த முக்கிய விடயங்கள் அரச சார்ந்த செய்திகள் என்பவற்றை எதிர்கொள்ளக்கூடிய வாரமாகவும் இது அமைந்துள்ளது ஆகையால் உங்களுக்கு இந்த வாரம் சிறப்பை தர வாரமாக அமைந்துள்ளது அதிர்ஷ்ட நாட்களை பார்த்தோமானால் உங்களுடைய அதிர்ஷ்ட எண்ணாக ஒன்று நான்கு ஏழு ஒம்பது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஆறு இருபத்தெட்டு இந்த நாட்களில் நீங்கள் எக்காரியங்களையும் செய்தால் வெற்றி கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அடுத்ததாக கடகராசி அன்பர்களை பார்ப்போம் கடகராசியில் உதித்தவர்களுக்கு இந்த வாரம் சமபலனை தரக்கூடியதாக இருக்கின்றது பொதுவாக இவர்கள் எதை எதிர்கொண்டு இருக்கின்றார்களோ அந்த காரியம் தாமதத்தை தரக்கூடியதாகவும் தாமதத்தின் மூலமாக மனதில் தாக்கங்களை ஏற்படக்கூடிய காலமாகவும் அமைந்துள்ளது ஆகையால் இந்த காலத்தில் நீங்கள் மன தைரியத்தை தான் முக்கியமாக நான் சொல்ல வேண்டும் கடைபிடிக்க வேண்டும் மனம் தைரியத்தோடு நீங்கள் தோல்வியை கண்டுவிட்டோம் என்று தோட வேண்டாம் தோல்வியின் பின் உங்களுக்கு வெற்றி இருக்கின்றது ஆகையால் நீங்கள் எண்ணிய காரியம் நிறைவேறவில்லையே இதோடு என்னுடைய வாழ்வு சரி சிதை சிதைந்து விட்டதா இல்லை என்றால் ஏதாவது ஒரு மனக்கசப்புகள் ஏற்படும் ஆனால் நீங்கள் அதற்கெல்லாம் செல்லாமல் மன தைரியத்தோடு உங்கள் குலதெய்வத்தையும் பெரியவர்களுடைய ஆசைகளையும் பெற்று இந்த வாரத்தை மிகவும் மௌனமாக இருந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு உங்களுடைய அதிர்ஷ்ட நாட்களாகிய மூன்று நான்கு ஏழு ஆறு ஒம்பது இருபத்தொன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஒம்பது இந்த நாட்கள் உங்களுக்கு சிறப்பாக அமைந்துள்ளதை நாங்கள் அறிய தருகின்றோம் 
அடுத்ததாக சிம்மராசி அன்பர்கள் சிம்மராசி அன்பர்களுக்கு முடிந்தவரை சில காரியங்களை எப்படியாவது நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என்று துடியோடு இருப்பவர்கள் இந்த சிம்மராசிக்காரர்கள் இந்த வாரத்தில் ஆகையால் எதையும் துடிவோடு எப்படியாவது செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் இறங்கும் பொழுது மிக மிக அவதானங்களை தான் நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் சில நேரங்களில் தடைக்கு கூட நீங்கள் விழக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆகையால் எதையும் செய்ய முடியும் என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு உண்டு அது நன்றாக தெரியும் சிம்மராசி பிறந்தவர்கள் எப்படியும் சாதிக்கக்கூடிய வல்லமை உள்ளவர்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய காரியங்களை எல்லாம் கவனமாக கை கொள்ள வேண்டும் எடுக்கக்கூடிய செயல்களை எல்லாம் சிறப்பாக அமைவதற்கு உங்களுடைய மனதின் ஓடக்கூடிய எண்ணத்தை நிதானமாக ஓடவிட்டு சிந்திக்கக்கூடிய சிந்தனையை நிதானமான சிந்தனையை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் மிகவும் பொறுமையான முறையில் நடந்தால் நிச்சயமாக இந்த வாரம் உங்களுக்கு சிறப்பை எண்ணியதெல்லாம் நிறைவேறக்கூடிய காலமாக அமைகின்றது ஆகியால் உங்களுடைய அதிர்ஷ்ட நாட்களை பார்த்தால் பதினொன்று பதிமூன்று இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஏழு பதினெட்டு முப்பது இந்த நாட்கள் உங்களுக்கு சிறப்பாக அமைந்துள்ளதை அறிய தருகின்றோம் அடுத்ததாக கன்னிராசி அன்பர்களுக்கு இந்த வாரத்தை நாங்கள் உற்று பார்ப்போமானால் கன்னிராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சென்ற வாரத்தை விட இந்த வாரம் செம்பாப்பு சிறப்பாக அமைந்துள்ளது சிறப்பை தரக்கூடிய காலமாக காணப்படுகின்றது ஏனென்றால் அந்த குருவுடைய மாற்றங்கள் எல்லாம் சிறப்பை தந்து கொண்டிருக்கின்றபடியால் எதிலையும் நீங்கள் பயப்படாமல் உங்களுடைய எண்ணங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய காரியமாகவும் உங்களுடைய ஆண்களாக இருந்தால் அவருடைய துணைவியாருடைய வழியில் நல்ல செய்திகளும் அதே வேளையில் பெண்களாக இருந்தால் அவர்களுடைய துணைவனாருடைய வழியில் வரக்கூடிய செய்திகளும் நற்செய்திகளும் கிடைக்க வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய வாரமாகவும் மகிழ்ச்சியோடு குடும்பத்தில் அனைவரும் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து மகிழ்ச்சியை கொண்டாடக்கூடிய காலமாகவும் காணப்படுகின்ற மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய வாரம் ஆகியால் உங்களுடைய அதிர்ஷ்ட நாட்களை பார்த்தோம் என்றால் ஏழு நான்கு மூன்று இரண்டு ஒன்று பதினொன்று இந்த நாட்கள் உங்களுக்கு சிறப்பான நாட்களாக அமைந்துள்ளதை அறிய தருகின்றோம் அடுத்ததாக துளாராசி அன்பர்களை பார்ப்போம் துளாராசி அன்பர்களை துளா என்றால் நீதி தவறாதவர்கள் துளாராசியில் பிறந்தவர்கள் நேர்மை மிக்கவர்கள் கண்டிப்பு உள்ளவர்கள் கோபத்தை உடையவர்கள் இன்னொன்று சொல்லலாம் அது என்னவென்றால் அந்த விடாமுயற்சியும் பிடிவாத குணமும் சாதிக்க வேண்டாம் வேண்டும் என்றால் சாதித்தே முடிப்பார்கள் அது மலையாக இருந்தாலும் ஏற முடியுமானா ஏறிடுவார்கள் அந்த அளவுக்கு மனோதைரியம் உள்ளவர்கள் துளாராசிக்காரர்கள் இவர்களுடைய வாழ்வில் என்னென்றால் எக்காரியங்களையும் போராடி வெட்டி கொள்ளக்கூடியவர்கள் அந்த வகையில் இந்த வாரம் இவர்களுக்கு போராட வேண்டிய அவசியம் ஒன்றும் இல்லை பொதுவாக இவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய வாரமாகத்தான் காணப்படுகின்றது வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கல்வி கற்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு கல்வியில் சிறப்பை தரக்கூடியதாகவும் மான்கல்யம் பெற பெறாதவர்கள் அதற்குரிய வரன்கள் தேடி வருவதாகவும் இப்படியான நல்ல சுபகாரியங்களை தரக்கூடிய வா காலமாக வாரமாக அமைந்துள்ளது துளாராசி அன்பர்களுக்கு இவர்களுடைய அதிர்ஷ்ட நாட்களை பார்த்தால் பதிமூன்று இருபத்தொன்று நான்கு மூன்று எட்டு ஒம்பது பத்தாகும் இந்த நாட்களில் அவர்களுடைய எந்த காரியங்களையும் சுபகாரியங்களை ஆரம்பித்தால் வெற்றியை கை கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றன அடுத்ததாக விருச்சிக ராசி அன்பர்கள் விருச்சிக ராசி அன்பர்களை இப்பொழுது உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே கூறியது போல் ஏழரை சனி நீங்கி பெருமூச்சு விட்டு ஜென்மத்தில் இருந்த குரு உங்களை விட்டு அகன்று விட்டார் இன்னும் பெருமூச்சை விட்டு இப்பொழுதுதான் நீங்கள் நிம்மதியான மூச்சை விட்டு கொண்டு காலத்தை சஞ்சரிக்கக்கூடிய காலம் திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய காலமாகவும் திருமணத்தை எதிர்நோக்கி இருப்பவர்களுக்கு நற்ற செய்திகள் தேடி வருவதாகவும் மற்றும் தொழில் வாய்ப்பில் இதுவரை காலமும் நிரந்தரம் இல்லாத தொழில் செய்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு நிரந்தரமான தொழில் வாய்ப்புகளும் இதைவிட அரச உத்தியோகத்தை எதிர்பார்த்தவர்களுக்கு அரச உத்தியோகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய தொழில் வாய்ப்புகள் தேடி வருவதற்குரிய வாய்ப்புகளும் இந்த வாரத்தில் அப்படியெல்லாம் அமைந்துள்ளதை காணப்படுகின்றது ஆகையால் உங்களுக்கு சுப காரியங்கள் நடக்கக்கூடிய செய்திகளும் சுப செய்திகளும் இந்த வாரத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அந்த வகையில் உங்களுடைய அதிர்ஷ்ட நாட்களை பார்ப்போமானால் ஒன்று பதிமூன்று ஏழு இருபத்தி ரெண்டு இருபது பதினெட்டு இந்த நாட்கள் உங்களுக்கு சிறப்பை தரக்கூடிய காலமாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக தனுராசிக்காரர்களே தனுராசி அன்பர்களுக்கு இந்த வாரம் சமபலனை தரக்கூடிய காலமாக காணப்படுகின்றது இவர்கள் பொதுவாக இந்த வாரத்தில் இறை பக்தியோடு இறை சிந்தனையோடு இறையவனை வழிபடும் போது இவருடைய இந்த குறைகள் இந்த வாரத்தில் வரக்கூடிய சில பிணக்குகள் சில இடையூறுகள் மன சஞ்சலங்கள் மனச்சிக்கல்கள் என்று சொல்லக்கூடியதெல்லாம் நீங்கக்கூடிய காலங்களாக காணப்படுகின்றது 
என்றோ கைவிட்டு போன பொருளுடைய பொருள் வருகைக்குரிய அறிகுறிகள் தெரியக்கூடிய காலமாகவும் காணப்படுகின்றன ஆகையால் மனதைரியத்தோடு இந்த வாரத்தை ஏழு நாட்களை நீங்கள் கழித்து விட்டீர்கள் என்றால் அடுத்த வாரம் பொன் வாரமாக அமையும் என்பதை கூறிக்கொண்டு உங்களுக்கும் உரிய அதிர்ஷ்ட நாட்களை பார்த்தோம் என்றால் இருபது பத்தொம்பது பதினெட்டு பதினேழு ஆறு நான்கு மூன்று ஒன்று என்ற நாட்கள் சிறப்பாக உங்களுக்கு அமைந்துள்ளதை அறிய தருகின்றோம் அடுத்ததாக மகர ராசி அன்பர்களை பார்ப்போம் மகர ராசி அன்பர்களை மகர ராசி அன்பர்கள் ஏற்கனவே நான் கூறியது போல் மிகவும் கண்ணியமானவர்கள் அதாகப்படி இறைபக்தி உள்ளவர்கள் இறை சிந்தனை உள்ளவர்கள் ஆகையால் இவர்களுக்கு இந்த வாரம் எப்படி அமைகின்றது என்று சொ பார்க்கும் பொழுது என்ன நெருக்கடி வந்தாலும் எதிர்கொண்டு செயல்படக்கூடியவர்கள் இந்த வாரம் இவர்களுக்கு நெருக்கடி என்பது இல்லை சுப காரியங்கள் நல்ல காரியங்கள் நடப்பதாகவும் காணப்படுகின்றன அவ்வப்போது உடல் பாதகை அதாகப்பட்டு உடல் ரீதியான சில நோய்கள் தாக்கங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு அதற்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்குரிய வைத்தியங்களை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் இந்த வாரங்களில் வரக்கூடிய அந்த உடல் ரீதியான எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த உபாதைகள் நோய்களின் மூலமாக கவனிக்காமல் விடும் பட்சத்தில் அது பெரிதாக பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை காணப்படுவதாக எனக்கு தெரிகின்றது அந்த வகையில் எந்த உடல் பாதைகள் ஏற்பட்டாலும் வைத்தியரை நீங்கள் சந்தித்து அவர் மூலமாக உபதேசங்களை பெற்று உடல் நலம் பேணும்படி வேண்டிக் கொள்கின்றேன் இந்த உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்தக்கூடிய வாரமாக இது காணப்படுகின்றது ஆகியார் மகர ராசி என்பவர்களுக்குரிய அதிர்ஷ்ட நாட்களை பார்ப்போமானால் இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போது நான் இந்த நாட்கள் சிறப்பாக இந்த வாரம் அமைந்துள்ளதை அறிய தருகின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் கும்பராசி அன்பர்களை பார்ப்போம் நிறைந்த மங்களகரமான செயலோடு செயல்படக்கூடியவர்கள் கும்பராசிக்காரர்கள் கும்பராசியில் பிறந்தவர்கள் வந்து மிகவும் சாந்த குணத்தை உடையவர்கள் சாத்வீக குணத்தை உடையவர்கள் சாத்வீகம் என்றால் எதையும் சாந்தமாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணம் கொண்டவர்கள் அந்த அந்த வகையில் இந்த கும்பராசியில் உதித்தவர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் சிறப்பான பலனை தான் தரப்பாகக்கூடிய காலமாக காணப்படுகின்றது மகிழ்ச்சியான வாரமாக அமைந்துள்ளது எண்ணிய காரியங்கள் எல்லாம் கை கூடிய கை கூடக்கூடிய காலமாக காணப்படுகின்றது ஆகையால் எந்தவித குறையும் இல்லாமல் இந்த வாரத்தை நீங்கள் இறையோடு இறைபக்தியோடு நீங்கள் உங்களுடைய குலதெய்வங்களை வழிபட்டு உங்களுடைய காரியங்களை சிறப்பாக அமைத்து கொள்ளும்படி வேண்டிக் கொண்டு உங்களுடைய அதிர்ஷ்ட நாட்களாகி இரண்டு நான்கு ஏழு எட்டு ஒம்பது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஆறு என்ற விளக்கங்களுடைய தேதிகளில் அந்த காரியங்கள் நற்காரியங்களை நீங்கள் ஆரம்பிப்பீர்கள் ஆனால் நிச்சயமாக நல்ல வெற்றியை பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன அடுத்ததாக பனிரெண்டு ராசிகளில் ஈராக வரக்கூடிய நிறைவாக வரக்கூடிய மீனராசி அன்பர்களை பார்ப்போம் மீனராசியில் அன்பர்களுக்கு இந்த வாரம் மிக சிறப்பை தரக்கூடிய வாரமாக அமைந்திருக்கின்றன இந்த வாரத்தில் உங்களுடைய எதிர்பார்க்கக்கூடிய காரியங்கள் உங்களுடைய சுப காரியங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த தூர தேச செய்திகள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சிகரமான விடயங்கள் பொதுவாக தாய் தந்தையராக இருந்தால் தங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு வரங் வேண்டி தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் திருமணமாகவில்லையே என்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நல்ல வரன்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் மற்றும் பெற்றோர்களாக இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய பிள்ளைகள் பக்குவம் நிலை அடையக்கூடிய காலங்கள் இப்படியான ஒரு குடும்பத்தின்குள் ஒரு மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய வாரமாக இது காணப்படுகின்றன ஆகையால் குடும்பத்தோடு உறவினர்களோடு மகிழ்ச்சியாக கழிக்கக்கூடிய வாரமாக அமைந்திருப்பதுபடியால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய வாரம் என்றே கூற வேண்டும் அந்த வகையில் உங்களுடைய அதிர்ஷ்ட நாட்களை பார்ப்போமானால் பதினைந்து பதினான்கு பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினொன்று ஒம்பது இந்த நாட்கள் உங்களுக்கு சிறப்பான நாளாக அமைந்துள்ளதை அறிய தருகின்றோம் ஆம் அன்பர்களை இவ்வாரத்துக்காக பன்னிரெண்டு ஆட்சிகளுடைய சுருக்கமான நாங்கள் பொதுப்பலனை உங்களுக்கு அளித்துள்ளோம் மேலும் இந்த வாரத்தில் வரக்கூடிய திங்கள் முதல் ஞாயிறு வரை வரக்கூடிய இந்த நாட்களில் இருக்கக்கூடிய விரதங்களை நாங்கள் பார்ப்போமானால் ஆறு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆங்கில தேதி மார்கழி மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி திங்கட்கிழமை கார்த்திகை விரதம் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றன முருகனை வழிபடுபவர்கள் கார்த்திகை விரதத்தை இருந்து முருகனுடைய திருவருளை பெற்று அந்த விரதத்தினுடைய முழுப்பலனையும் பெற்று உய்யும் வண்ணம் வேண்டுக்கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக எட்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆங்கில தேதியும் மார்கழி இருபத்தி மூன்றாவது நாளும் புதன்கிழமை ஆகிய அந்நாளில் பிரதோஷ விரதம் நடைபெற இருக்கின்றதை அறிய தருகின்றோம் பிரதோஷ விரதம் பிடி கடைபிடிப்பவர்கள் விரதத்தை அனுஷ்டித்து இறையருளை பெறும்படி வேண்டிக் கொண்டு 
அடுத்ததாக ஒம்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்கழி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி வியாழக்கிழமை அன்றைய தினம் திருவம்பாவையுடைய நிறைவு நாளாகிய அன்றைய நாள் உதயத்தில் ஆர்திரா தரிசனம் என்று சொல்லக்கூடிய நடேச பெருமானுடைய தரிசனை பரத்தை பெறக்கூடிய நன்னாளாகும் அவ ஆலயங்களுக்கு சென்று தென்னானுடைய சிவனை போற்றி என் நாட்டவருக்கும் இறைவாய் போற்றி என்று புகழக்கூடிய எம்பெருமானாகிய சிவபெருமானாகியுடைய அம்சமாகிய சிவகாமி அம்பிகா சமேத சிதம்பரநாதய சொல்ல நடேச பெருமானை ஆத்ரா தரிசனம் செய்து அவருடைய திருவருளை இம்மையின் பெரும் பயனை நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு அதனை தொடர்ந்து பத்து ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆங்கில திகதி மார்கழி மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை அன்று பூரணை விரதமாகும் பூரணை விரதம் என்றால் பௌர்ணமி என்று சொல்வார்கள் ஆகையால் கன்னிப்பெண்கள் சுமங்கலிகள் இந்த பூரணை விரதத்தில் மாவிளக்குகள் மற்றும் தீப பூஜைகள் சுமங்கலி பூஜைகள் செய்வது சிறப்பை தரும் என்று கூறப்படுகின்றது இந்த பூரணை விரதத்தில் நீங்கள் எல்லோரும் ஆலயங்களுக்கு சென்று அம்மன் வழிபாடுகள் செய்து இறையர்களை பெற்று இவ்வாரத்தை மகிழ்ச்சியாக நீங்கள் இறையர்களோடு உற்றைய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு அனைவருக்கும் கரங்கோப்பி வணக்கத்தை கூப்பி விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம் Thank you.